Ja, nein, also die Ziele sind eigentlich immer dieselben geblieben. Also erstens mal äh, wollte ich ein, ein Produkt schaffen, was eben Funktion hat und auch anderen eventuell nützen kann. Aber in erster Linie habe ich es für zu meinem Nutzen mal gemacht und habe gedacht, vielleicht äh, können ja andere auch etwas damit anfangen. Aber ich habe wahrscheinlich nicht mal so weit gedacht. Item. Auf jeden Fall, äh, das Ziel, eben äh, eine, eine, eine gute Funktion zu machen und eine gute Lesbarkeit dieser Funktion, um sich gegenseitig orientieren zu können in der Zeit und im Datum und so Zeug, äh, das ist das Wichtigste. Es gibt dann noch andere Komplikationen, die ich gelegentlich natürlich natürlich auch ausgeführt habe, mit denen ich mich auch immer wieder ge gelegentlich beschäftigt habe, also äh, Chronographen oder, oder Repetitionsuhren, also mit, mit Klang und so, dass ich habe alles irgendeinmal konstruiert, auch äh, neue Hemmungen und all dieses Zeug. Hingegen bin ich äh, über, über die ganze Zeit, die ich jetzt äh, Entwicklungen mache, bin ich immer wieder auf äh, den Kalender zurückgekommen und auf eine gute und lesbare Kalenderanzeige. Und äh, was jetzt als Produkt da ist, ist eine Entwicklung über, seitdem ich eben meine Lehre angefangen habe in, in, in den Sieb, äh, im Jahre 77 bei Jörg Spöring, hat sich das immer wieder, äh, bin ich darauf zurückgekommen, weil mir dann irgendwann mal wieder eine neue Idee gekommen ist, die ich noch besser fand und dann musste die auch wieder ausgeführt werden, für mich natürlich zunächst und so weiter und so fort, bis es jetzt dazu gekommen ist. Aber ohne die ersten Ideen aus den 80er Jahren wäre das heutige nicht möglich. 